سلام من حسام هستم و امروز قرار هست که سه تا اسپیکر از برند های متفاوت رو با هم مقایسه بکنیم قیمتاشون هم با هم فرق میکنه اسپیکر جی بی ال فیلیپ 5 رو داریم که با قیمت اولوش 2 میلیون تومان به تاریخ امروز یعنی آذر ماه 99 میتونید اون رو از سایت دیجیکال خریداری بکنید مورد بعدی اسپیکر کریتیو با قیمت اولوش 1.5 میلیون تومان و از همه گرانتر اسپیکر سونی اس ار اس ایکس پی 23 است که قیمت اولوش 3 میلیون تومان داره قرار که اونا رو با هم مقایسه بکنیم توی هر بخش به اونها امتیاز میدیم بهترین اونها امتیاز دو رو میگیره بعد یک و در نهایت اونی که کمترین امتیاز رو میگیره صفره مقایسه میکنیم امتیاز ها رو جمع بندی میکنیم میخوایم به این نتیجه برسیم که اگر میخواید اسپیکر خریداری بکنید کدوم یکی از اینها میتونه ارزش خرید بالاتری داشته باشه و بهترین گزینه باشه مورد اول کیفیت ساخته و بیشتر امتیاز رو به اسپیکر جی بی ال میدیم به خاطر این ساخت خوبی که داریم مثل تانک ساخته شده این اسپیکر این در واقع متریالی که برای روش انتخاب کردن خیلی قرص و جون داره دو امتیاز میگیره نمره دوم به اسپیکر کریتیو میرسه که خب بدنه ای از جنس فلز داره و فکر کنم که مقاومت بالایی داشته باشه و در نهایت در کمال تعجب گرون ترین اسپیکر یعنی سونی صفر امتیاز از این بخش میگیره چون این جنسی که برای روش انتخاب کردن خیلی همچین حالت خوبی نداره انگار که یه پارچه کشیده شده روش و احتمال اینکه خراب بشه خب بالاست بخش بعدی مربوط به ساوند کوالتی یا کیفیت صداست که این سه اسپیکر رو من با هم مقایسه کردم جی بی ال فیلیپ 5 بالاترین نمره رو میگیره با دو امتیاز بعد از اون نوبت به اسپیکر سونی میرسه که خب تنه به تنه جی بی ال میزنه یک امتیاز به اون اختصاص پیدا میکنه و خب اسپیکر کریتیو که کمترین کیفیت رو داره و صفر امتیاز به این بخش میگیره بعد از اون میرسیم به اینترفیس و راه هایی که میتونید به وسیله اون موزیک رو پلی بکنید توی این ست اسپیکر بیشتر امتیاز رو اسپیکر کریتیو میبره چون هم میتونید از مموری میکرو اس استفاده کنید هم به وسیله کابل آگزلری میتونید اون رو با کابل متصل بکنید به اون سیستمی که میخواید موزیک از اون پخش بشه برای کار ادیت خیلی مهمه چون لیتنسی نداره لیتنسی یعنی اون تأخیری که صدا از تصویر میخوره و اون کسایی که کار ادیت میکنن یا میخوان فیلم رو تماشا بکنن خیلی مهمه که صدا و تصویر همزمان پخش بشه که خب این امکان توی اسپیکر کریتیو وجود داره توی دو تا اسپیکر دیگه وجود نداره بنابراین دو امتیاز برای اسپیکر کریتیو و صفر امتیاز برای سونی و جی بی ال میرسیم به باتری و راهی که برای شارژ کردن هر اسپیکر وجود داره سونی و جی بی ال از پورت یو اس بی تایپ سی استفاده میکنن خوشبختانه اما متاسفانه کریتیو از پورت میکرو یو اس بی استفاده میکنه یه مقدار قدیمی سخت پیدا کردن کابلی که بتونید اون رو باش شارژ بکنید در اول این کمترین امتیاز رو اختصاص میدیم به کریتیو با صفر امتیاز بعد از اون جی بی ال با یک امتیاز و سونی با دو امتیاز اسپیکر سونی بیشتر از دوازده ساعت دوون میاره جی بی ال کمتر از دوازده ساعت و اسپیکر کریتیف هلوش ده ساعت مورد بعدی به وزن و سایز اونها مربوط این که چقدر میتونید اونها رو با خودتون راحت جا به جا بکنید بیشترین وزن اختصاص داره به سونی با 580 گرم بعد از اون جی بی ال با 540 گرم و سبکترین اونها اسپیکر کریتیفی که هلوش 450 گرم وزن داره. اما اینجا بیشترین امتیاز رو به جی بی ال فیلیپ 5 میدیم چون سایزش نسبت به کریتیو کوچیک‌تر راحت میتونید اون رو حمل بکنید بعد از اون یک امتیاز برای اسپیکر کریتیو و در نهایت سونی با صفر امتیاز این بخش رو بدرقه میکنه 
خب اینکه هر اسپیکر چقدر میتونه فاصله بگیره از اون دیوایس و پخش موزیک رو ادامه بده موضوع مهمه اسپیکر سونی بلوتوس نسخه 5 رو داره اسپیکر جی بی بلوتوس نسخه 4 ممیز 2 و اسپیکر کریتیو بلوتوس نسخه 4 رو داره بیشتر امتیاز رو سونی میبره که هولوش 200 متر توی فضای باز میتونه از گوشیتون فاصله بگیره و همچنان موزیکتون رو پخش بکنه امتیاز یک رو به جی بی ال میدیم برای اینکه خب هولوش 40 متر میتونید فاصله بگیرید و همچنان موزیکتون رو پخش بکنید و صفر امتیاز برای کریتیو که کمترین رنج رو بین این سه اسپیکر داره موضوع بعدی قیمت که خب خیلی مسئله مهمیه بالاخره اون پولی که دارید برای اون اسپیکر پرداخت میکنید و اون کیفیتی که ازش میگیرید موضوع بسیار مهمیه کمترین قیمت رو کریتیو داره همونطوری که اولین ویدیو بهتون گفتم بعد از اون جی بی ال و بعد از اون سونی و به همین ترتیب امتیاز بندی میشن دو یک و صفر امتیاز میرسیم به مقاومتی که هر اسپیکر در مقابل آب و گرد و غبار رو داره بیشترین امتیاز این دو امتیاز به سونی اختصاص پیدا میکنه با مقاومت IP67 هم در مقابل گرد و غبار هم در مقابل آب بعد از اون به اسپیکر جی بی ال فیلیپ 5 میرسیم که گواهی نامش IP7 فقط در مقابل آب در مقابل گرد و غبار تست نشده عدد X به همین معنی بعد میرسیم به اسپیکر کریتیو با صفر امتیاز به خاطر مقاومت IPX4 ش که خب نسبت به اسپیکر جی بی ال مقاومت کمتری در برابر آب داره خب توی این قسمت میخوایم به قابلیت هایی که هر اسپیکر داره بپردازیم قابلیت های ویژه که هر اسپیکر داره با اسپیکر سونی شما میتونید مکالمه داشته باشید میتونه به صورت لاود برای شما موزیک پخش کنه یا با صدای بالا به ادعای خود سونی و مورد سوم اینه که میتونه با بقیه اسپیکرهای سونی پر بشه و امکانه که توی اون اتاقی که هستید اون موزیک رو به صورت سینک از چند تا اسپیکر سونی بشنوید وجود داره اسپیکر دوم یعنی کریتیو امکان مکالمه رو داره قابلیت لاوت پخش کردن صدا رو هم داره و سومین ویژگی اون امکان پخش رندوم موزیکه امکان پخش رندوم موزیک توی اسپیکر جی بی ال هم وجود داره نمیتونید باش مکالمه برقرار کنید اما اگر اسپیکر جی بی ال دیگه ای توی اتاق داشته باشید این اسپیکر میتونه با اون اسپیکر سینک بشه و همونطوری که بهتون گفتم مثل سونی چند تا اسپیکر توی اتاق داشته باشید که یک موزیک رو همزمان پخش بکنه بیشتر امتیاز رو به اسپیکر کریتیو میدیم چون وقتی که شما میخواید از اسپیکر استفاده بکنید الزاما هم برند اون رو ندارید که بتونید از قابلیت هیرینگ اون استفاده بکنید و نمره دوم به سونی میدیم و نمره سوم یعنی صفر امتیاز به جی بی ال اختصاص پیدا میکنه مورد آخر مربوط میشه به ظاهر و انتخاب رنگی که برای هر اسپیکر وجود داره بیشتر امتیاز یعنی دو امتیاز اختصاص پیدا میکنه به اسپیکر جی بی ال فلیپ 5 که رنگ‌های متنوع رو میتونید انتخاب بکنید بعد از اون یک امتیاز برای سونی که خب باز انتخاب رنگ دارید اما نه اونقدری که توی جی بی ال این داستان ممکنه و سومین رتبه یعنی صفر امتیاز برای کریتیو چون فقط میتونید سفید و سیاه رو انتخاب بکنید در نهایت اسپیکر سونی 9 امتیاز میگیره اسپیکر کریتیو 8 امتیاز و اسپیکر جی بی ال 12 امتیاز و این نشون میده که همیشه اونی که گرونتره بهترین نیست حالا بسته به نیازتون میتونید یکی از اونها رو انتخاب بکنید اما خب میبینید که جی بی ال فیلیپ 5 بیشترین امتیاز رو گرفته و میتونه خرید ارزشمندتری نسبت به اون دو تای دیگه باشه نکته ای که وجود داره اینه که اگر حرفه ای پادکست گوش میدید اسپیکر سونی رو باید انتخاب بکنید چون وکال ها رو خیلی خوب در واقع پلی میکنه و خیلی لذت بخش گوش دادن پادکست با اسپیکر سونی نکته دوم اینه که من کدوم یکی از اینها رو انتخاب میکنم هیچ کدوم رو من اسپیکر فیلیپ 4 رو ترجیح میدم درست یه مقدار کیفیت صداش از اسپیکر فیلیپ 5 پایین تره اما دو تا قابلیت داره که خب برای من خیلی مهمه یکی اینکه قابلیت برقراری مکالمه باش وجود داره توی اسپیکر فیلیپ 4 میکروفون داره اسپیکر فیلیپ 5 این رو نداره و مورد دوم این که ورودی 3.5 میلیمتری آگزیلری داره که میتونید اون رو مستقیم متصل کنید به سیستمتون و بدون تأخیر کار ادیت یا تماشای ویدیوتون رو انجام بدید که برای من خیلی مهمه امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه در خرید اسپیکر بعدیتون خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید خیلی ممنونم که نظر میدید کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه مرسی